நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நாம் கடந்த ரெண்டு வாரமாக சக்கர வியாதி பற்றியும் நம்மளுடைய தமிழ் மருத்துவத்தில் எவ்வளோ அழகாக அதை கையாண்டாங்க நவீன விஞ்ஞானம் அதை பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னு பல விஷயங்கள் பார்த்தோம் டாக்டர் நந்தகோபாலன் அவர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இப்போ உலகத்தையே அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு வியாதியாக சர்க்கரை நோயை எல்லோரும் பார்க்குறோம் இப்போ வந்து அது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக முப்பது வயசு வந்தாலே சுகர் டெஸ்ட் பண்ணியான்னு கேட்குற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபத்தஞ்சிக்கு முன்னாடிலாம் வந்து டயபடாலஜிஸ்டே கிடையாது சென்னையில் யாரோ ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அப்போது பதினாறு பதினேழு வயசு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் அப்போ டயபட்டீஸே இல்லைன்னு அர்த்தமா இல்லை ம் நான் கடந்த நாற்பது ஐம்பது வருஷத்தில் தான் இது இவ்வளோ ஜாஸ்தியாச்சு இதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா உணவு தான் உணவு மெயினாக உணவு உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து முதல் முதல்ல ஜப்பான்லேருந்து கடலூருக்கு யூரியா வந்து இறங்குது ஷிப்பில் அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது நவீன விஞ்ஞானத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய செயல்பாடு வந்து பெட்ரோலியம் பெட்ரோல் டீசல் எண்ணெய் சுற்றுகள் இருக்கும் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெர்டிலைசர் யூனிட் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த நவீன விஞ்ஞானத்தின் ஒரு அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரசாயன உரங்கள் இந்த ஜிப்சம் அது வந்து சல்ஃபர் பேஸ் பொட்டாஷியம் பொட்டாஷியம் சொல்லுவாங்க அடி உரம்னு சொல்லுவாங்க யூரியா இந்த செடிகளுக்கு நைட்ரஜன் கொடுக்கக்கூடியது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் இருக்குது பாருங்கள் வேளாண் பொருட்கள் மெய் மெயினாக உங்களுக்கு வந்து தானியங்கள் பருப்பு எல்லாத்துலேயுமே வந்து எக்ஸஸ் நைட்ரஜன் அதிக அதிகமான யூரியா வழக வழியாக வரக்கூடிய அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நைட்ரஜன் அதே மாதிரி அதிகமான பொட்டாஷியம் இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உள் உறுப்புகள் இந்த உணவு வழியாக பாதிக்குது அதனுடைய முக்கியமான குறைபாடு வந்து இந்த மதுமேகத்தில் தான் போய் முடியுது எக்ஸஸ் நைட்ரஜன் அண்ட் எக்ஸஸ் பொட்டாஷியம் இது நவீன விஞ்ஞானத்துலேயும் ரிசர்ச் பண்ணி போட்டுட்டாங்க இதை நம்மளால் தடுக்க முடியல இப்போ ஏன்னா மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேரல்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு டெய்லி சுத்திகரிப்பு இல்லைனையங்களில் சுத்திகரிக்கப்படுறதுனால அதில் ஏற்படக்கூடிய அமோனியாவை எடுத்துன்னு போய் கண்டினியூஸாக ஆயிரக்கணக்கான டன்ஸு உங்களுக்கு யூரியா ப்ரொடியூஸ் ஆகினே தான் இருக்குது அது வந்து ஒரு பெரிய லாபி அதை விற்று தான் ஆகணும் தடுக்க முடியல அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் அதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் அதில் நியூட்ரியன்ட்டே கிடையாது அப்போ நம்மளுக்கு உடலுக்கு உண்டான அந்த உள்ளே இருக்கிற நிறைய அந்த ரசாயன பரிமாற்றத்துக்கு உண்டான சக்தி குறைஞ்சி போகுது இந்த ஹைலி ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் ரெடி டு ஈட் அப்படியே வாங்கி அப்படியே சாப்பிட்டு போயினே இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சமையலே கிடையாது அது மாதிரிலாம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த பாதையே மாறிப்போச்சு உணவுன்னு வரும்பொழுது இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மதுமேகம் அதிகமாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மனித குலத்தில் ஒரு குறைபாடாக வந்து நின்றுருச்சு இது இப்போதைக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது பெருசாகிட்டு தான் போவோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு மனித ரசாயனத்தையும் நீங்கள் ஒரு எண்ணிக்கையின் கீழ் கொண்டு வர முடியாது இவ்வளோதான் இருக்கணும் ரத்தத்தில் இதுக்கு மேலே போனால் இது இதுக்கு கீழே வந்தால் இது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பேராமீட்டர் நோ ஹியூமன் கெமிஸ்ட்ரி கேன் பி ப்ராட் அண்டர் அ நம்பர் புரியுதுங்களா எந்த ஒரு மனித ரசாயனத்தையும் ஒரு நிரந்தர எண்களுக்கு கீழ் நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது மனிதன் இயற்கையால் தோற்றுவிக்கப்பட்டவன் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இது நேச்சர்ஸ் ப்ராடக்ட் நேச்சர் இஸ் இம்மெஷரபிள் சயின்ஸ் இஸ் மெஷர்மெண்ட் ஹவு கேன் யூ பிரிங் அன் இம்மெஷரபிள் அண்டர் மெஷர்மெண்ட் யூ வில் ஓன்லி ஃபேல் இந்த பார்கெயின் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு எண்ணிக்கைக்கு கீழே கொண்டு வரும் பொழுது பல விதமான காரணங்களுக்காக சர்க்கரையின் அளவு உங்கள் உடலுக்குள் இருக்கும் ரத்தத்தில் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா இது எண்டோக்ரனாலஜி இமோஷன் பேஸ்ட் மெய்பாடுகள் சம்மந்தப்பட்டது 
நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது சக்கரை அதிகமாக இருக்கும் துக்கமாக இருக்கும் போது சக்கரை அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் அதிகமாக வேலை செய்யும் போது சக்கரை அதிகமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா சக்கரை அப்படியே உங்களுக்கு சாப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு சாப்பிட்டு மூணு ஹவர் கழிச்சு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் சேர்ந்து ஜோக் அடிச்சு சிரிச்சுன்னு சக்கரை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கும் பிளட்ல இருக்கிற சக்கரை எப்படி அதை நீங்கள் ஒரு எண்ணு கீழே எடுத்துன்னு வர முடியும் அவசியம் இல்லை என்று பொருள் அல்ல இப்போ ஜெர்மனியில சிசில் டாப்ல ஒரு ஜெர்மன் கம்யூனிட்டிக்கு சக்கரை டெஸ்ட் எடுத்து பாக்குறாங்க குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் முன்னூத்தி ஐம்பது நானூறு காட்டுது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எப்போ எடுத்தாலும் அவங்க எல்லாம் ஆரோக்கியமா தான் இருக்காங்க இப்போ ஆந்திராவில் ஒரு கம்யூனிட்டியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறுக்கு மேலே தான் இருக்காங்க பிறந்த குழந்தையிலிருந்து வயோதிகத்தில் தொண்ணூறு வயசில் இருக்கிறவங்க வரைக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை அப்போ இந்த எண்ணிக்கை தப்பாயிருச்சு இப்போ அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அது எச்பிஏ ஒன் சியை எட்டாகவும் சர்க்கரையின் அளவை வந்து போஸ் பிராண்டியில் இரநூறாகவும் மாற்றுறது நல்லது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம உணவு பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா எந்தெந்த உணவில் ச சர்க்கரை அதிகமாக இருக்குது இப்போது சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு டாக்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு சில உணவுகளை வந்து தவிர்க்க சொல்கிறாங்க இப்போ குறிப்பாக அரிசி சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்கன்றாங்க அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடாதீங்க அப்படின்றாங்க இந்த வெள்ளை சர்க்கரை இனிப்பாக எதையுமே தொடாதீங்கன்றாங்க இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண ப்ரோக்ராமில் நம்ம பண்ணதே வந்து அந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் அந்த அந்த சத்து அந்த குளுக்கோஸ் எப்படி தேவைப்படுகிறது உயிரணுக்கள் எப்படி இயங்குகிறது இந்த குளுக்கோஸின் அளவு நம்மளுக்கு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு உடல் இயக்கம் போய் விடுன்றது தான் பேசணும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் வேணும் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் குளுக்கோஸை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டயர்ட் ஆகிடுவீங்க கொஞ்சோண்டு சின்ன கிண்ணத்தில் நீங்கள் கொஞ்சமாக சாதம் எடுத்துங்க நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துங்க அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா சர்க்கரையே சேர்த்துக்காதீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்னசத்து எது நியோஜெனிசிஸ் வருமே அடிக்கடி டயர்ட் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் சோர்வாகிடுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு மூளைக்கு மூளைக்கு உண்டான அந்த எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அன்னசத்து அங்கே தானே போகுது மூளைக்கு வந்து உங்களுக்கு சர்க்கரையின் அளவு குறைய குறைய உங்களுக்கு சோர்வு ஏற்பட்டுவிடும் அதனுடைய மெயின் ரீசனே உங்களுக்கு உங்களுக்கு கடைசியாக டிப்ரெஷனில் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க சோம்பலாக இருப்பாங்க எதுவுமே வேலை செய்ய பிடிக்காது எப்பவும் உட்கார்ந்துருக்கணும் போல தோணும் எப்பவும் படுத்துக்கணும் போல தோணும் எதுலேயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஒரு நாட்டம் இருக்காது பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் உங்களுக்கே கூட ஒரு சில நாட்களில் வந்திருக்கும் அது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒன்று உங்களுடைய அந்த அன்னசத்து குளுக்கோஸின் அளவு மிக குறைவாக இருக்கிறது அந்த மூளைக்கு அந்த அளவு பத்தலை அதனால உங்களுக்கு அந்த உணவுன்றது வந்து கண்டிப்பாக நீங்க ஓரளவுக்கு குளுக்கோஸ் சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் இல்லைன்னா ஏது உங்களுக்கு உங்க உயிர உங்களுடைய அந்த ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் செல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆனாதானே உங்களுடைய இயக்கம் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கு இந்த குளுக்கோஸ் வேணும் எனர்ஜி கரன்சி அப்ப எப்படி சொல்லுங்க அப்ப என்னதான் பண்ணணும் மக்கள் ஓரளவுக்கு நீங்க நீங்க வந்து முதல்ல வந்து என்ன என்ன இங்க நீங்க முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய காமன் சென்ஸ் அதை வச்சு நீங்க பாருங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளுடைய இன்றைய கால வாழ்க்கை அமைப்பு ரொம்ப வந்து சுருங்கி போச்சு உடல் அசைவுகள் இல்லை உடல் உழைப்பு இல்லை எக்ஸசைஸ் இல்லை கேம்ஸ் ஆடுறது இல்லை எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் 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 போயாச்சு அப்ப என்னாவது உங்களுக்கு நீங்க சாப்பிடும் உணவின் அளவு அதிகமாயிடுது இவ்வளவு சாப்பாடு உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்க சொல்ற நானும் நான் வந்து பதினஞ்சு வயசுலயும் மூணு இட்லி தான் சாப்பிட்டேன் முப்பத்தஞ்சு வயசுலயும் மூணு இட்லி தான் சாப்பிடுறேன் நான் காலையில நான் ஒன்னும் பெருசாக்கலையேன்னு சொல்லலாம் பதினஞ்சு வயசுல நீங்க என்ன மாதிரி ஓடி விளையாடிட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு உட்காந்த இடத்துல உட்காந்த இடத்துல ஷூ கூட கேட்டாம உட்காந்துருக்கீங்க ஸ்கிரீனை பார்த்து அப்ப என்ன அந்த மூணு இட்லி ஜாஸ்தி தானே புரியுதுங்களா உடல் உழைப்பு குறைந்தது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆமா உங்களுக்கு உடல் அசைவுகளே இல்லையே அப்புறம் அந்த எனர்ஜியை நீங்க எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க என்ன கேம்ஸ் ஆடுறீங்க யார் போய் ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறீங்க யார் போய் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க யார் வீட்டு வேலை செய்யறீங்க வாஷிங் மிஷின் வந்தாச்சு எல்லாத்துக்கும் மிஷின் வந்தாச்சு என்ன வேலை இருக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே 
அப்போ நீங்கள் உணவு உங்களுடைய உணவின் அளவை தீர்மானித்து கொள்ள வேண்டிய புத்திசாலித்தனத்தை நீங்கள் தான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு யாரும் இதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது யு டோன்ட் நீட் அ ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் பர்சன் அட் ஆல் ஓன்லி மிஸ்லீடிங் யூ இந்த ஏண்டு பை ரெடியூசிங் யுவர் உங்களுக்கு சக்கர அளவு குறையலையா உங்களுக்கு இதுக்கு கார்போஹைட்ரேட் குறை இன்னும் குறையலையா ஒன்றும் குறை இன்னும் குறையலையா ஒன்றும் குறை இன்னும் குறையலையா ஒன்றும் குறை எங்கே போக போறீங்க நீங்கள் அப்புறமா அன்ன சத்தே இல்லைன்னா பாதி டயபெட்டிஸ் காரங்க டயர்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் பத்தலை கார்போஹைட்ரேட் பத்தலை வீடு உடம்புக்கு சோர்வடைஞ்சு போகிறாங்க மத்தியானத்துலலாம் ஏழு மணிக்கெலாம் போய் படுத்துடுறாங்க சாயந்தரம் பார்த்துருப்பீங்க மருத்துவம் என்பது வந்து ஒன்றும் பெரிய ஒரு சமாச்சாரம்லாம் இல்லைங்க உங்களுடைய உடலை தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு 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 தேவைப்பட்ட சிந்தனை ஆற்றலை வந்து இயற்கை உங்களுக்கே கொடுத்துருக்கு அதை நீங்கள் பயன்படுத்துறது இல்லை இவ்வளோதான் மொத்தம் நீங்கள் இதுக்கு எங்கேயுமே போகணும் நான் என்ன என்னுடைய வாழ்க்கை சரவோட்டம் என்ன எனக்கு என்ன உணவு சாப்பிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் நான் எந்த அளவு ஒரு உணவு சாப்பிட்ணும் எனக்கு எவ்வளோ மூமெண்ட்ஸ் தேவை எனக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் தேவை உங்களுடைய நீங்கள் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ஒன்று பண்ணிங்கன்னா காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் பண்ணுறது கரெக்டாக இல்லையா நான் என்ன எதை மிஸ் பண்ணுறேன் எது பண்ணக்கூடாதத பண்றேன் எதை பண்ண வேண்டியதை பண்ணல இதை நீங்க அனலைஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா மொத்தம் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு நீங்க ஒன்னும் பெருசா போய் ஒரு பெரிய மருத்துவர்கிட்டயும் ஒரு பெரிய உணவியல் நிபுணர்கிட்ட எல்லாம் போ தேவையில்லை உங்களுக்கு யாராவது தூங்க சொல்லி கொடுத்தாங்களா சொல்லி கொடுத்தாங்களா இப்படிதான் தூங்கணும்னு யாராவது மலம் போனோம் இப்படிதான் போனும் சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்ல இல்ல அப்புறம் நான் என்ன சாப்பிடணும்னு நாப்பத்தஞ்சு வயசுல போய் கேக்குறேன் எதுக்கு நீ என்ன சாப்பிடணும்ன்ற புத்திசாலித்தனம் கூட உனக்கு கிடையாதா அதான் அவ்வளவு இருக்குதே நீங்களே படிச்சுக்கலாமே இதுக்கு எதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருடைய இது இன்னொருத்தருடைய கருத்து தேவையில்லையே இப்ப நாளைக்கு வந்து அவன் வந்து மூணு வேலை நீ பீப் சாப்பிடுன்னா சாப்பிட முடியுமா உங்களுடைய ரிலிஜன்ல அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்களே கரெக்டுங்களா அவரவர் நம்பிக்கையை பொறுத்த இருக்கு உங்களுடைய உணவை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியும் சிந்தனை ஆற்றலும் உங்ககிட்ட இருக்கு இதுதான் நான் சொல்றது இன்றைய தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞான நிகழ்ச்சியில நம்ம இந்த மதுமேகம் அப்படின்ற ஒரு நோய் பத்தி நம்ம பேசினோம் இல்லை ரொம்ப அழகா நம்மளுடைய உடல் உழைப்பு எப்படி குறைஞ்சது நம்ம சாப்பிடுற உணவே வந்து எப்படி நமக்கு பல குறைபாடுகளை உண்டு பண்ணுது அதுக்கேற்ற உடல் உழைப்பு ஏன் இல்லைன்றத பத்திலாம் ரொம்ப அழகா சொன்னா நமக்கு ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட உடலுக்கு எவ்வளோ உழைப்பு தேவை அதற்கேற்ற உணவு எவ்வளவு நமக்கு தேவை பொதுவாக சொல்லுவாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி என்ன சாப்பிட்டாங்க நம்ம பாரம்பரியத்தில் என்ன சாப்பிட்டாங்க அதை யோசித்து நம்ம சாப்பிட்டு முறையான உடற்பயிற்சிகளோடு இருந்தாலே பாதி வியாதிகள் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரியான ஒரு அறிவுரை தான் இன்றைக்கி டாக்டர் நந்தகோபாலன் அவர்கள் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்